Pues precisamente en el número 6 encontramos a Cluster y su álbum Sucker Side de 1974. Suckerside es el tercer álbum de Cluster y marca un cambio radical en el sonido del dúo alemán. Mientras que en trabajos anteriores como Cluster 2, la banda se enfocaba en paisajes sonoros más abstractos y ambientales, este disco de 1974 introduce estructuras rítmicas más definidas y elementos de música electrónica que anticipan el auge del género en las décadas posteriores. El título, que se traduce como tiempo de azúcar, refleja la dulzura y ligereza que impregna muchas de las composiciones, aunque sin perder su característico enfoque experimental. Las piezas de Suckerside están claramente influenciadas por el minimalismo y la repetición, pero lo que realmente las diferencia es su enfoque en ritmos mecánicos y secuencias electrónicas, canciones como Caramel. Y Rote Ricky. Muestran una fusión de loops electrónicos y pulsos minimalistas que prefiguran lo que sería la electrónica moderna. Cada corte está cuidadosamente diseñado con capas de sonidos electrónicos que dan lugar a una sensación de movimiento constante. Sin embargo, a pesar de su aparente simplicidad, las canciones tienen una profundidad textural que se revela con cada escucha. Este álbum es clave en la evolución del crowd rock hacia terrenos más electrónicos y repetitivos, lo que también influiría en géneros como el ambient y la música techno. Cluster logró en Suckerside un equilibrio entre la experimentación y la accesibilidad, creando un sonido que aún resuena en la música contemporánea. Su enfoque minimalista pero melódico marcó un antes y un después en la escena alemana, consolidando a Cluster como pioneros de la electrónica experimental. Entramos en los cinco primeros con Yeti de Amon Dool 2 de 1970. Yeti, lanzado en 1970, es un álbum fundamental dentro del crowd rock y una de las obras más icónicas de Amon Dool 2. Este trabajo es una combinación expansiva de rock psicodélico, improvisación y experimentación que captura perfectamente la esencia del crowd rock en su estado más crudo y libre, a diferencia de muchas bandas del género que se inclinaban hacia lo electrónico o lo minimalista. Amon Dool 2 opta por una mezcla más orgánica y caótica de guitarras, percusiones tribales y voces, creando un sonido oscuro y místico que envuelve al oyente. El álbum está dividido en dos partes, la primera con canciones más estructuradas como Soap Shop Rock que muestra la capacidad de la banda para fusionar el rock tradicional con la improvisación experimental, mientras que la segunda mitad se centra en largas improvisaciones, destacando la monumental Yeti. Que da título al álbum, esta pieza es un ejemplo perfecto de la capacidad de la banda para crear paisajes sonoros densos y atmosféricos, donde cada instrumento parece tener vida propia, moviéndose en direcciones impredecibles. Yeti es una obra que trasciende los límites del crowd rock, alcanzando un estatus casi mitológico dentro del género. Su fusión de psicodelia, improvisación libre y elementos folk lo convierte en una experiencia única que refleja el espíritu contracultural de la época. La influencia de este álbum se extiende mucho más allá del crowd rock, inspirando a futuras generaciones de músicos en los campos del rock experimental y la música progresiva. Es un viaje sónico que sigue siendo tan cautivador y deslumbrante como lo fue en 1970. Número 4, para una joya que ya reseñamos en el canal, el álbum Autobahn de Kraftwerk de 1974. 
Autobahn de Kraftwerk es una de las obras maestras que ayudó a definir no solo el crowd rock, sino la música electrónica moderna. Publicado en 1974, este álbum marca un punto de inflexión en la carrera de la banda alemana, donde abandonan el sonido más experimental y crowd rockero de sus primeros trabajos para centrarse en un enfoque minimalista y completamente electrónico. La pieza central del álbum es la épica Autobahn, una pista de 22 minutos que busca recrear la experiencia de viajar en autopista utilizando ritmos mecánicos y secuencias hipnóticas. La influencia de Autobahn no puede subestimarse. La canción titular fue un éxito internacional y ayudó a llevar el sonido del crowd rock y la electrónica alemana a una audiencia mucho más amplia. Con sintetizadores MOOC y percusiones electrónicas, Kraftwerk creó una atmósfera que evoca el futurismo y la vida moderna, pero con una elegancia minimalista. El resto del álbum sigue esta línea, con pistas como Comet and Melody 2. Y Mitternacht. Que continúan explorando paisajes sonores espaciales y repetitivos. Con Autobahn, Kraftwerk sentó las bases para la música electrónica tal y como la conocemos hoy. El uso innovador de los sintetizadores y la estética futurista del álbum influyó en una vasta gama de géneros, desde el synth pop hasta el techno y el house. Aunque Kraftwerk se alejaría progresivamente del crowd rock, Autobahn es un punto de encuentro entre ambos mundos, siendo uno de los discos más importantes en la evolución de la música electrónica y un hito cultural que sigue resonando en la música contemporánea. <risa> 